Что говорит об этом Священное Писание? Страницы книги жизни свидетельствуют о троичности лиц в Боге. Но ум человека приземлен и груб, поэтому многие свидетельства носят прикровенный характер. Для понимания их требуется духовная проницательность. Впрочем, есть в Писании и такие свидетельства, которые открыто указывают на троичность лиц в Боге. На них мы и остановимся. В Ветхом Завете в книге Бытия сообщается о чудесном явлении праотцу Аврааму. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли и сказал, «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». В образе трех ангелов Авраам узрел посещение Божие. Святой понял, кто пришел к нему. Данный образ Троицы нашел свое отражение на всемирно известной иконе преподобного Андрея Рублева. Облаженный Августин специально обращает внимание на этот отрывок Писания и предлагает такое замечание. Видите ли, Авраам встречает трех, а поклоняется единому. Узрев трех, он уразумел таинство Троицы, а поклонившись как единому, исповедал единого Бога в трех лицах. Со всей определенностью истина Троицы явлена в Новом Завете. Так, во время крещения Господа Иисуса Христа, Сына Божия во плоти, когда Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз небес глаголющий «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». В данном случае Бог-Сын в человеческом естестве принимает водное крещение. Бог-Отец свидетельствует о Нем, как о Своем Сыне, а Бог, Дух Святой, не сходит на Него в виде голубя, подтверждая истинность свидетельства Отца. Сам Господь по воскресенье заповедует апостолам. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В этих словах Господа содержится прямое указание на триединство Божества. И это только некоторые свидетельства в ряду многих других.